Ja, det er jo en lidt længere historie. Men øh, Martinus, han øh, levede jo i 90 år. Og da han var 30 år, fik han en stor bevidsthedsudvidelse. Og de sidste 60 år af sit liv, der arbejdede han med at skrive analyser. Han kalder det selv for kosmiske analyser. Og det var altså først 10 år før sin bortgang, altså da han blev 80 år, at han begyndte at tale om at kalde sit værk for det tredje testamente. Så det var altså noget, der kom ind, selve titlen der kom ind i billedet på et relativt sent tidspunkt. Men, og det lyder jo, kan man sige, noget religiøst. Men Martinus, han øh, har jo altså skabt en åndsvidenskab. Han har lavet en øh, logisk livsforklaring og... Øh, det er jo ikke helt præcis det samme som naturvidenskab, men Martinus altså, han, han argumenterer og viser, at det er logisk og, og, og fornuftigt. Og øh, en lang tid kaldte han altså udelukkende sit værk for åndsvidenskab, og man talte jo så om Martinus åndsvidenskab. Og på et lidt, tidligere, lidt senere tidspunkt brugte han jo udtrykket øh, kosmologi, altså om, og kosmologi, det er jo også læren om hele universet, og for Martinus set, så er det jo altså også læren om det levende univers. Så det er nok de to udtryk, der er blevet brugt mest. Men Martinus har også brugt som et udtryk, at hans værk det var det samme som det evige verdensbillede. Vi ser jo tit, at de gamle Ægypter havde sådan et verdensbillede med syv himmel, og i oldtiden havde man sådan et verdensbillede, og i middelalderen, og selv nu, ja, men altså i renaissancen havde man det verdensbillede, og nu er der kommet teoretisk fysik, og man har fået et nyt verdensbillede. Og de fleste mener jo, at der kommer jo hele tiden ny verdensbilleder. Og der er der så Martinus ind på, nej, der er altså et, en absolut sandhed. Det kan godt være, at det kan være en modesandhed, men selve sandheden, det kan jo ikke være noget, som er tidsbestemt eller modebestemt. Og derfor mener han altså, at der findes en, en evig sandhed. Så på den måde, så har Martinus altså beskæftiget sig meget med, hvad skal man sige, med livslågen. Og Martinus gør gældende, at han med sin han talte jo altså om, at han fik en bevidsthedsudvidelse, da han var 30 år. Ligesom vi meget let kan jagte en cyklist eller en bilist i gaden, sagde han, at han efter den bevidsthedsudvidelse kunne jagte de åndelige love, de, de kosmiske principper, og altså han kunne opleve og sanse en åndelig verden, som vi ikke kunne. Normalt siger man jo om videnskab, at man skal kunne sanse og opleve det. Men det mente Martinus også, at han, han, han kunne. Og det vil så sige, at hele Martinus' verdensbillede er baseret på det, han kunne opleve med sin særligt udviklede intuitive evne. Han taler også om, at han havde sådan en slags kosmisk sanseevne, en ny sanseevne, som jeg ikke... Ja, Jesus og Buddha havde måske også sådan en, en, en sanseevne, og store videnskabsmænd opfinder kan have det i mikroform, i form af deres lyse øjeblikke, når de bliver meget. Men derfor er det netop meget mærkeligt, hvorfor... Martinus, når nu det er så videnskabeligt, og det er baseret på, 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 på logik og videnskab, og hvad han kunne observere, at han alligevel kalder det for det tredje testamente. Og det hele taget kan man sige, at Martinus skriver meget om Jesus i, i løbet af, af, af sit værk. Og øh, Martinus har lavet et hovedværk, Livets bog, i syv tykke bind. Og i de tredje bind skriver han blandt andet om, hvorfor han skriver så meget om Jesus i sit værk, og hvorfor der er en hel del bibelcitater. Og der skriver Martinus så altså, at han havde udmærket godt kunne lave et evigt verdensbillede, overhovedet uden at referere til Bibelen og uden at referere til Jesus. Det kunne han sagtens have gjort. Men nu lever han jo så altså på en planet, hvor kristendommen har gjort en stor virkning i 2.000 år, og den, der, der må jo være mange mennesker, som har været kristne i de forskellige årtusinder. Så, så Martinus han siger der sådan meget klart og tydeligt i, i Livs bog, Bind 3, at han følte, at han skulle retfærdiggøre Jesus. Han skulle retfærdiggøre dette guddommelige sendebud. Og det er så ligesom nogle analyser, som er kommet ind på tværs, som ikke var nødvendige for at skabe logik i hans verdensbillede, men af kulturelle hensyn og, og af hensyn til de mennesker, der lige på kloden, den fortid, de har haft, så mente han, at det var meget vigtigt, at han øh, retfærdiggjorde Jesu øh, væremåde. Og øh, der findes jo... Jeg tror, der findes over 2.000 medlemmer i det økumeniske selskab. Så det vil jo sige, at der er mange tolkninger af Jesus, ikke? når det kan ligefrem kan være 2.000, over 2.000 forskellige sigter eller, eller, eller opfattelser af det. Men Martinus' opfattelse af Jesus, det var, at han, kernen i hans mission, det helt afgørende, som Jesus skulle, det var, at han skulle vise modellen på et fuldkommet menneske. Ifølge Martinus, så var Jesus et fuldkommet menneske, altså sådan en slags gudevæsen, eller vi siger jo også i dag i et kristusvæsen. Han var et fuldkommet 
kærligt menneske. Men de mennesker, der lever på jorden, de har jo ikke, de er jo ikke nået det trin endnu. Og i kirken mener man jo også, at det vil man aldrig nogensinde nå, og det er jo næsten blasfemi eller Guds bespottelse og tro, at vi mennesker kan, kan komme så langt frem i udviklingen. Men Martinus verdensbillede indebærer altså et verdensbillede, hvor alle jordens mennesker i dag er på vej til Kristusstaden. De vil udvikle sig til Kristusstadiet. Og så det vil så sige, at hvis mennesker skal udvikle sig til det stadium, så vil det være enormt praktisk. Man kan få et eksempel på, hvordan er et fuldkommet menneske, hvordan opfører et fuldkommet menneske sig. Og det har så været meget praktisk for, for Martinus, at han kunne have brugt det. Og kernen i hele Jesu mission, det var jo altså, at han kunne tilgive sine fjender. Han blev tortureret til døde, han blev pint og plaget i løbet af ni timer, før han døde, eller altså en meget pinefuld død. Men selv i den tilstand, så kunne han sige, fader, forlad dem, de ved ikke, hvad de gør. Han havde faktisk sympati for sine bødler og bad for, at, at, at de ikke måtte blive straffet. Eller, og det var ikke bare noget, han sagde, forlad dem, altså tilgive dem, men altså, det var, fordi han virkelig følte det, det af hjertet. Og øhm, jamen, så troede man på Jesus, som man gjorde det. Menneskene i tidligere tid, de fik faktisk erfaring for, hvis man gjorde, ligesom de kloge sagde, så gik det godt. Og hvis man gjorde det modsat af det, Jesus sagde, så gik det måske ikke så godt. Så der troede man jo på en autoritet, og derfor er det jo religion. Der tror man blindt på dogmer, og man tror blindt på autoriteterne. Men hvis autoriteterne siger noget sandt, så er det jo ikke det værste, man kan tro på. Men vi er jo vokset ud af trosepoken. Der er jo været skolegang i Danmark de sidste 300 år, og der har været en kolossal intelligensudvikling. Og det går ud over hele kloden med mobiltelefoner og fjernsyn og internet og videnskabelig og teknik, så folk er blevet utroligt logiske. De kan ikke tro på Gud, de kan ikke tro på, på Jesus selvom de anstrengte sig nok så meget. De har simpelthen mistet den evne. De skal have logiske forklaringer. Martinus taler også om, at, at den evige sandhed er kommet i en ny inkarnation i, i hans værk. Altså, jeg kender ikke, men der har jo været Lao Tse og Kung Fu og Buddha, og der har, været, der har også været vismænd i det gamle Ægypten osv. Altså, den evige sandhed er blevet forklaret for menneskene i flere omgange, altså man kunne sige i flere inkarnationer. Men Martinus gør gældende, at det er første gang i jordklodens historie, at den evige sandhed har fået en sådan inkarnation i form af en logisk forklaring. Og der mener Martinus så altså, at kristendommen har tidligere været en religion, men øh, den bliver til en videnskab, når evigheden kommer ind. Altså Martinus opererer så med, at et hvert levende væsen er et evigt levende væsen, at universet er et levende væsen, at molekyler, atomer, celler, organer, organismer, kloder, solsystemer, galakser er levende væsener. De er alle sammen evige levende væsener. Og så kan alting, det kan være noget, synes uretfærdigt i et liv, men det kan glatte sig ud i, i det lange løb, og det bliver altså en stor øhm, retfærdighed, når man får et evighedsperspektiv med. Men det betyder så for Martinus, at han får det her med reinkarnationen og karmanen med. Og der kan man sige altså ganske enkelt, når reinkarnationen og karmanen kommer ind i kristendommen, så bliver det altså til en til en, en videnskab. Og jeg tror nok, man kan blive enige om, hvis alle mennesker på jorden i dag opfører sig ligesom Jesus gjorde, så vil vi leve i en verden af fred og kærlighed og sundhed og harmoni, og det vil være det mest vidunderlige. Så det, Martinus egentlig har ville, det er, at det er faktisk videnskabeligt, det er det eneste videnskabeligt korrekt og fornuftigt, det er at opføre sig ligesom Jesus. Så han har altså næsten nærmest lavet en, en videnskab baseret på Jesu væremåde. Så Martinus siger, at han kunne ikke formulere fader, hvor eller bjergeprædiken. Han kunne ikke gøre de der ting bedre, end Jesus havde gjort. Det er, det er fremragende. Men det var ikke forklaret for intelligensbetonede mennesker, som ville have en logisk forklaring. Og derfor ser Martinus altså sit arbejde som en fortsættelse af kristendommen. Han følte, og altså allerede som barn havde han meget nært forhold til Jesus. Han var nogle gange i tvivl om, skulle han gøre det her, eller skulle han ikke gøre det. Og så, så kunne han mærke, jo, det kunne Jesus godt gøre. Så gjorde han det. Nogle gange kunne han mærke, nej, det kunne Jesus ikke gøre. Så gjorde han det ikke. Så hele hans liv har han haft et meget nært øh, Kristusforhold. Og øh, det er så altså det, han har gjort til en videnskab. Og ja, man kunne måske næsten også sige, at Martinus' værk, det er en fortsættelse af Bibelen. Og øh, det er jo også derfor, han så har kaldt det det tredje testamente. Men lige fra starten af sit arbejde, selvom jeg nu sagde, at han kaldte det, det de sidste 10 års liv, så var det altså lige fra starten af, der følte, Martinus, han havde jo, da han fik sin store bevidsthedsudvidelse, fik han en stor Kristusvision, og så altså en Kristusfigur gå ind i hans krop, og han så en lyskejle gå ud fra sin egen krop, og han så jordkloden dreje rundt i den lyskejle, og der følte Martinus, 
at han skulle være med til at fuldkommen gøre kristendom. Og det, at kloden drejede rundt i dette lys, der følte han ligefrem, at han skulle blive en verdenslærer. Han skulle være med til at fuldkommen gøre kristendommen. Og kristendommen ville altså blive fuldkommen gjort ved, at det blev en, en videnskab. Så det tredje testamente, det er altså en åndsvidenskab.